நம் தமிழர் மரபில் உருக்கு முறையில் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்படுகின்ற அம்மன் டி ஆர்ஒய் டிஎம்டி கம்பிகள் உறுதியின் அடையாளம் புதிய தலைமுறை நேரில் நேர்க்கு வணக்கம் இது அம்மன் டி ஆர்ஒய் டிஎம்டி முறுக்கு கம்பிகள் வழங்கும் வீடு சீசன் டூ நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்குவது விஷ்ணு பரத் வீடு அப்படிங்கிறது ஒரு எமோஷன் அப்படிங்கிறத தாண்டி அது ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஒரு தடவை கட்டுற வீடு அப்படிங்கிறது நம்மளோட அடுத்த ஒரு மூணு தலைமுறைக்கு கண்டிப்பாக பயன்படும் அப்படிப்பட்ட வீடை நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப நாமளே டிசைன் பண்ணி கட்டுறது தான் சிறந்தது இந்த வார வீடு நிகழ்ச்சிக்காக நான் திருவனந்தபுரம் வந்திருக்கேன் இங்கே ஒரு அழகான கார்டன் ஹவுஸை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இது ஒரு மினிமலிஸ்டிக் ஹோம் மினிமலிஸ்டிக் ஹோம் அப்படிங்கும் போதே ஒரு டிஃபால்ட் டிசைன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஹால் கம் ஓப்பன் டைனிங் ஏரியா கம் ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃபால்ட் டிசைன் தான் இந்த வீட்லேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீட்டோட ஹால் பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணுக்கு பன்னிரெண்டுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய ஹால் தான் சீலிங் பாருங்கள் இது ஜிப்சம் பயன்படுத்தி சீலிங் பண்ணியிருக்காங்க ஹாலில் ஜிப்சம் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா அப்படியே இந்த கவுண்டர் டேபிள் மேலே நேச்சுரலான டீ குட் ஷீட் பயன்படுத்தியிருக்காங்க நாலு மூணு திக்னஸ் உள்ளது ஸோ இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறதும் நல்லா இருக்குது not the garden for the house not that like that it's the opposite way adutha da kitchen po the kitchen ungalku paakradhukku eppadi irukku appdinu therla but ena keda adha na kandipa or spacious ana kitchen appdin solran kandipa or rendu per ninnu kuda vela paathukalam andalavu or spacious ana kitchen da idu or modular kitchen பிளாக் ஜெட் கிரனைட் பயன்படுத்தியிருக்காங்க கிச்சன் ஸ்லாபுக்கு கிச்சன் சைடு வாலுக்கு மேட் ஃபினிஷில் டைல்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கிச்சன்லேயுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அழகாக போட்டு வச்சுருக்காங்க நாட்டு சக்கரை வச்சுருக்காங்க பீங்காங் மெட்டீரியலில் அழகாக வாங்கி யாருக்கு எந்த கன்ஃபியூஸ் ஆகாது யாராவது புதுசாக புதுசாக சமைச்சா கூட அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டோரேஜ் கேபினெட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இது நம்ம மாடலர் கிச்சனாக இருந்தாலுமே நம்ம ஸ்டோரேஜ் கேபினட் இந்த அளவு பெருசு இதுக்கு முன்னாடி அதிகமாக பார்த்ததில்லை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கேபினட்ஸாக தான் இருக்கும் பட் இது மினிமலிஸ்டிக் டிசைன் அப்படிங்கும் போது எவ்வளோ தூரம் அவங்களால மேக்ஸிமம் ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு நல்லது ஸோ அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒரு இன்னொரு கவுண்டர் டேபிள் நம்ம ஈவினிங் டைமில் டீ எதாவது போட்டால் கூட வெளியே உட்காந்துருந்து இதை வச்சு கூட குடிச்சிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த ஸ்டோரேஜ் சைட் பாருங்கள் பிளைவுட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு டைனி ஹவுசஸில் ஒரு மினிமலிஸ்டிக் டிசைன் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஸ்டோரேஜில் ரொம்பவே சேலஞ்சாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் எது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணுறது வாஷிங் மிஷின் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் நிறைய இடங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க பட் இது அவங்க அழகாகவே பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ஸ்டோரேஜுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரேஜ் தான் பட் அது என்னால் பெட்ரூமோட வாட்ரூபாக இருக்குது அடுத்ததாக பெட்ரூம் பார்க்கலாம் இந்த பெட்ரூமோட அளவு அப்படிங்கிறது ஒம்பதுக்கு ஒம்பது பெட்ரூம்லேயுமே அதே உட் டெக்ஸ்டர் இருக்கக்கூடிய வெட்ரிஃபைட் மேட் ஃபினிஷ் டைல்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்ததாக இங்கே ஒரு வாட்ரோப் இருக்குது இந்த வாட்ரோப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கிச்சனில் வச்சே சொல்லியிருந்தேன் அங்கே ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்தாங்களே அதுக்கு இந்த பக்கம் ஸ்டோரேஜை வாட்ரோபாக பயன்படுத்தியிருந்தாங்கன்னு அந்த ரெண்டு கிணறுல ஒரு பிளைவுட் இருக்குது ஏன்னா டோட்டலாகவே பிளைவுட்டில் தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் இது பொறுத்த வரையும் இந்த ப்ரெஸ் பண்ணால் வரக்கூடிய அந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மேக்னெட் இருக்கும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அந்த மேக்னெட்டை ரிலீஸ் பண்ணிடும் அடுத்ததாக இங்கே ஒரு ஓப்பன் டு ஸ்கை ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது இது ஏன் ஓப்பன் டு ஸ்கை பாத்ரூம் அப்படின்னா இப்போ நான் நிற்கிறேன்ல என் மேலே சூரிய வெளிச்சப்படுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அது உண்மையிலே சூரிய வெளிச்சம் தான் வேறு எந்த விதமான லைட்டும் கிடையாது 
நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் விட்டுருக்காங்க பட் இது சுற்றி நிறைய வீடு இருக்குது மாடியிலேருந்து பார்த்தா எங்கள் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ராஸ்டட் டஃபன் கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வெளிச்சத்தை மட்டும் தான் கொடுக்கும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்காது வெளியேருந்து யார் பார்த்தாலுமே தெரியாது பட் இது ஒரு ஒரு டாப் செகண்ட் ஃப்ளோரில் தேர்ட் ஃப்ளோரில் கட்டுறாங்க பக்கத்தில் வீடு இது இல்லை அப்படின்னா இதை ஓப்பன்லேயே விடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் சுற்றி ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கூட ஓப்பனில் விடுவாங்க ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் ஷவருக்கு மேலே தான் பெரும்பான்மையாக வைப்பாங்க ஸோ ஓப்பனில் வைக்கும்போது சீக்கிரமாக அந்த இடம் காயும் ஸோ அதுதான் அந்த ஓப்பன் டூ ஸ்கை பாத்ரூம் கூட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த வீடு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அவங்க பெரும்பான்மையாக ஒயிட் ஃபேமிலியும் சாண்டல் ஃபேமிலியும் அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சுவருக்கு வேறு யூபிவிசி விண்டோ கதவு இது எல்லாமே ஒயிட் கலர் ஆகும் தரைத்தளம் அதுக்கப்புறம் இந்த பெட்ஷீட் கவர்லாம் கூட பாருங்கள் தலையணை இதெல்லாம் அந்த சாண்டல் அந்த ஃபேமிலி கலராகவும் போயிருக்காங்க அது போக கிரே கலர் அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க சொல்லப்போனால் இந்த மூணு கலர் தான் பெரும்பான்மையாக இருக்குது அது உண்மையாகவே இந்த வீட்டுக்கு ஒரு கூடுதல் அழகாக சேர்க்குதுன்னு தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒயிட் கலர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு மினிமலிஸ்டிக் ஹோமில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அது மினிமலிஸ்டிக் ஹோமாகவே அதை காட்டாது அதை ஒரு பெரிய வீடாக காட்டும் அது இந்த வீட்லேயுமே முக்கியமாக ஹாலில் நமக்கு ரொம்பவே தெரியுது ஏன்னா மற்ற இடத்துலலாம் விட ஹாலில் அப்படிங்கும் போது இது ஒரு மினிமிஸ்டிக் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வச்சு சொல்லும் போதே இது மினிஸ்டிக் ஹோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது ஏன்னா பெருசாக இருக்கு ஸோ கலர் சாய்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் கலர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பேசிக் ஐடியா ஃபார் த ரெஸ்டன்ஸ் வாஸ் ஒன் பிஹெச்கே ஹோம் பிலாங்கிங் டு அண்ட் யூஸ் பை கப்புள் திஸ் ஆல் த ஸ்பேசஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஆப்ட் பட் நாட் வெரி டைட் ஐ அன்லைக் காம்பேக்ட் ஹோம்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி யூஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி இட் ஹேஸ் எவ்ரி அம்யூனிட்டிஸ் தட் எனி ஹோம் ஓனர் கேன் டிமாண்ட் ஃபார் can can rain for actually uh, it has ample uh, storage spaces it has ample usable spaces it has uh, incorporates all the uh, elements this uh, the whole plot is the plot area is about 8 cents the client himself wanted to have uh, open spaces you know to breathe fresh air to breathe uh, to be free and to have open spaces around him each day that he wakes up so the veetoda balcony இந்த பால்கனி வர வழியிலையுமே ஒரு ஃப்ரெண்ட் விண்டோ வச்சுருக்காங்க இந்த ஃப்ரெண்ட் விண்டோ அப்படிங்கும் போது அவங்க வீட்டோட ஃப்ரெண்டில் இருக்க ஃப்ரெண்ட் விண்டோவும் சரி இந்த பால்கனிக்கு வச்சுருக்க ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் விண்டோலையும் சரி ரெண்டு விதமான கர்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ ப்ரைவசிக்கு ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் விண்டோங்கும் போது கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சி அதிகம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அவங்க ப்ரைவசிக்காக கர்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க முக்கியமாக இந்த ஸ்லைடிங் டோர் அப்படிங்கிறது இந்த மினிமலிஸ்டிக் ஹோமில் ரொம்பவே சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது இடத்த அடைக்காது இப்போ ஒரு ஒரு கதவு அப்படிங்கும்போது இப்படி திறக்கும்போது இப்போ இதே கதவு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணனா இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இந்த இடம் அடைச்சிருக்கும் பட் ஸ்லைடிங் டோர் அப்படிங்கும் போது பாருங்கள் அந்த அந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த ஸ்லைடிங் டோர் அப்படிங்கிறதுமே மினிமலிஸ்டிக் ஹோமில் ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த பால்கனியோட தரைத்தளம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கிங் டைல் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த பார்க்கிங் டைல் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டிசைன்ஸில் நீங்கள் எப்படி வேணால் வாங்கிக்கலாம் அதுவும் இந்த வீட்டில் அவங்க பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தின கிரே கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அந்த வீட்டில் மழை பெஞ்சால் அந்த மழை நீரை அவங்க ஹார்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரூஃபில் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படியே இந்த பிவிசி பைப் மூலமாக கீழே க்ரௌண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜுக்கு பயன்படும் அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஏதோ டிசைனுக்கு சும்மா பண்ணி வச்சுருக்காங்கங்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் இது வெறுமனே டிசைனுக்கு பண்ண விஷயம் இது கிடையாது இதுக்கு பேர் கேபியன் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேபியன் வால் அப்படிங்கிறது நிலச்சரிவு அதிக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் கேஜ்குள்ளே லோக்கலாக அங்கே கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சு ஃபில் பண்ணுவாங்க சொல்லப்போனால் நீங்கள் லடாக் மாதிரியான இடங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே ஒவ்வொரு லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சின்ன சின்ன கற்கள் கொஞ்சம் கலர் மாதிரி கூட நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரியான இடங்களில் அந்தந்த இடத்துல கிடைக்கிற கற்களை வச்சு அங்கங்கே இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க இது நிலச்சரிவில் இருந்து கண்டிப்பாக நம்மளை பாதுகாக்கும் அடுத்தது அந்த கவுண்டர் டேபிள் பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை இருக்கு இந்த கவுண்டர் டேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் இது பத்தாயம் அப்படின்னு ஒன்றில் இருந்
ஒரு பத்தாயிரம்னு ஒன்று மரத்தில் ஒன்று கட்டுவாங்க அது ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸுன்னு நினச்சிக்கோங்க நம்ம ஒரு பெட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா நெல் மாதிரியான தானியங்களை சேகரித்து வைக்கிறதுக்காக முன்னாடி பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பத்தாயிரத்தை நம்ம அப்படி வெளியே எடுக்க முடியாது அதை வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மரத்துண்டுகளை ஒன்று ஒன்றா கலட்டி அதுக்கப்புறம் தான் எடுக்க முடியும் பழைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்தாயிரத்தை அவங்க கலட்டும் போது அதிலிருந்து வந்த மரத்துண்டுகளை வச்சு தான் அந்த கவுண்டர் டேபிள் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு வகையான மரங்கள் ஒரே ஃப்ரூட் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ரெண்டு வகையான மரங்கள்னு சொல்லலாம் அதை வச்சு அந்த கவுண்டர் டேபிள் பண்ணியிருக்காங்க பலாமரம் கூடவே ஐனி மரம் இந்த பலாமரமும் ஐனி மரமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃபேமிலி ட்ரீ தான் இதை லோக்கலாக கன்னியாகுமரி ஸ்லாங்கில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பலா மரத்தை சக்கை மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐனி மரத்தை ஐனி சக்கை மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பலாமரம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஐனி சக்கை அப்படிங்கிறது சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் மற்றபடி வெளியே பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கவுண்டர் டேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா அந்த கவுண்டர் டேபிளில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க லைட் ஸ்ட்ரிப் லைட்டை அழகாக மேலே ஒரு டிசைன் வச்சு அங்கே ஒரு இண்டோர் பிளான்ட் வச்சு போட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட் அப்படிங்கிறது இந்த கவுண்டர் டேபிளுக்கு தேவையான வெளிச்சத்தை அழகாக கொடுக்குது இந்த கவுண்டர் டேபிளில் அவங்க பயன்படுத்தின லைட் மட்டும் கிடையாது ஓவராலாகவே இந்த வீட்டில் லைட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நான் மற்ற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபால் சீலிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபால் சீலிங் பண்ணும்போது லைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமாக கொடுத்த முடியும் அது ஒரு பெரிய விஷயமாக நமக்கு தெரியாது கொடுக்குறதுல பட் அந்த கவுண்டர் டேபிளில் கொடுத்தது தான் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி ரிமோட்டில் ஒர்க் ஆகிற ஃபேன் இது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு சூப்பர் ஃபேன் கேட்டகரி தான் அதோட பவர் இன்டேக்குங்கிறது ரொம்ப கம்மி அதிகமாக மின்சாரம் செலவாகாது ஸோ அந்த ஃபேன் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது அங்கே ஒரு அரி பெட்டி இருக்குது இது அரி அப்படின்னா மலையாளத்தில் ஐ மீன் தமிழில் அரிசி அதை அரிசியை தான் மலையாளத்தில் அரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரிசி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான பெட்டி மட்டும் கிடையாது உள்ள நம்ம மற்ற மளிகைப் பொருட்களையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி செப்ரேஷன் இருக்குது இது பழசு அடுத்தது அங்கே ஒரு கால் பெட்டின்னு ஒன்று இருக்குது கால் பெட்டி அப்படின்னா நம்மளோட கால் இந்த அளவில் அரை முக்கால்னு சொல்லுவாங்கள அதில் வர கால் இது சொல்லுவாங்க அரிப்பெட்டி இதுக்குள்ளால மெயினாக நிறைய அரி போடலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ட்ரா இருக்கும் அதில் நம்ம பல வஞ்சனம் அதெல்லாம் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னோட அம்மாவோட காலத்தில் பண்ணது அப்புறம் கால்பட்டின்னு சொல்கிறது அது என்னோட பாட்டி அவங்க அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு மூணு அல்லைங்க நாலு செட்டு ட்ரெஸ் தான் இருக்கும் அந்த காலத்தில் அந்த துணியை இதுக்குள்ளால் வச்சு ரெண்டோ மூணோ செட்டு ட்ரெஸ் இருக்கும் பாருங்க வில்கோமன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு வில்கோமன் அப்படின்னா ஜெர்மனில் வெல்கம் அப்படின்னு அர்த்தமா இந்த வீட்டில் உள்ளவர் நிறைய வெளிநாடுகளுக்கு போயிருக்காரு அது இந்த ஜெர்மனில் வச்சுருக்க இந்த வேர்டை மட்டும் வச்சு நான் சொல்ல இந்த வீட்டில் நிறைய பொருட்கள் பல நாடுகள்லேருந்து கொண்டு வந்த பொருட்கள் வச்சுருக்காரு ஸோ இந்த வீட்டோட டிசைன் தாண்டி இந்த வீட்டில் ஒரு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஆன்டிக் பொருட்கள் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஐ ஷு ட்ராவல் அலாட் Uh, in europe and uh, middle east and all so i i collected a lot of small things interesting things from there uh, most of the antique things from their flea market so it is better to put in this such a house with the natural surroundings than put it in a flat so that is a idea and uh, paintings uh, paintings sir idu enoda daughter la pannada idu enoda grand போது மாமரம் இருக்கு நிறைய மரம் வச்சிருக்காங்க வாழை மரம் வச்சிருக்காங்க நிறைய விதமான செடிகள் வச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம நின்றுட்டுருக்கதே ஒரு பெர்கோலாவுக்கு மேலே தான் இந்த பெர்கோலா அப்படிங்கிறது இந்த கொடிகளை படர விடுறதுக்காக அப்படி கட்டுவாங்க இந்த கொடி ஃபுல்லாக படர்ந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஒரு க்ரீன் சீலிங் மாதிரி ஆகும் அந்த க்ரீன் சீலிங் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த வெயில் கண்டிப்பாக அந்த அளவு இறங்காது இங்கே அழகாக ஒரு ஊஞ்சல் கூட வச்சுருக்காங்க அதோடு சேர்த்து நான் அப்படி ஒரு கார்டனை அந்த மாதிரி ஒரு ஊஞ்சலில் இருந்து ரசிக்கிறது ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்கும் சுற்றி எல்லா இடமும் சோலாரில் இயங்குகிற விளக்குகள் வச்சுருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஈவினிங் ஆனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த வெயில் போச்சுனா அந்த சென்சார் லைட் கொடுத்துடும் அதாவது வெளியே லைட் குறையும் போது அது ஏறிய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது அந்த கார்டன் ஏரியாவுக்கான தரைத்தளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 
கோபிளோட ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்க மாதிரியான ஒரு டைல்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பட் இது சிமெண்ட் டைல் தான் பட் இது டிசைன் அப்படிங்கிறது கோபுல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக அந்த வீட்டோட ஸ்டெப்ஸ் பாருங்கள் ஸ்டெப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தந்தூர் ஸ்டோன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த தந்தூர் ஸ்டோன் இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது கர்நாடகாலேயும் தெலுங்கானாலேயும் நிறைய கிராமங்களில் இயற்கையாகவே பூமிக்கு அடியில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கல் இது லேயர் லேயராக இருக்கும் இருபத்தஞ்சி எம்எம்லேருந்து கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி ஐம்பது எம்எம் வரைக்கும் இந்த லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் நல்ல திக்காகவும் ரஃப்பாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த லேயர் கீழே போக 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 திக்னஸும் குறைஞ்சிடும் டஃப்னஸும் குறையும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்ததாக முக்கியமாக ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இதை நீங்கள் ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயினில் உள்ள விளக்கு மாதிரி இருக்கும் ட்ரெயினோட ஹெட்லைட் மாதிரி தெரியும் பட் இது பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் பதினாறு பதினேழு அந்த காலகட்டத்தில் குதிரை வண்டிக்கு சைடில் கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ குதிரை வண்டினா ஃப்ரெண்டில் குதிரை இருக்குது அப்படின்னா அது பின்னாடி ஒரு ஒரு கேரியேஜ் இருக்கும் அதாவது அங்கே தான் ஆட்கள் உட்காந்துருப்பாங்க இதில் மெழுகவர்த்தி கொளுத்தி வைப்பாங்க அந்த மெழுகவர்த்தி உருக உருக அந்த ஸ்ப்ரிங் மெழுகவர்த்தியே மேலே கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்ததான் அந்த வீட்டோட சிட் அவுட் சிட் அவுட்டோட தரைத்தளம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வெட்டிஃபைட் மேட் ஃபினிஷ் டைல்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்ததான் இந்த எலிவேஷனுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறத பாருங்கள் இது சார்கோல் லூவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சார்கோல் பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சார்கோலை வச்சும் தெர்மாக்கோலில் வச்சும் செய்யப்படுற ஒரு பொருள் தெர்மாக்கோலில் இருக்கக்கூடிய பாலிஸ்டரைன் அப்படிங்கிறது தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி ரீசைக்கிள் பண்ணப்பட்ட தெர்மாக்கோலை தான் பயன்படுத்துவாங்க இந்த சார்கோல் அப்படிங்கிறது நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் இது ஒரு ஃபயர் ப்ரூஃப் ஏன்னா ஒரு மரம் சார்ந்த பொருளில் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கும்போது இது தீ பிடிக்காதாங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேர்த்துக்கு வரும் இது கண்டிப்பாக இது தீ பிடிக்காது ஏன்னா பயங்கரமாக ஒரு ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ள ஒரு பொருள் தான் அடுத்ததாக அங்கே ஒரு ஈசி சார் இருக்குது ஈசி சார் பொறுத்த வரைக்கும் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு இந்தியன் படம் ஞாபகம் வருது அதில் ஒரு சீனில் கமல் சார் அப்படி ஸ்டைலாக அப்படி தட்டுவார் அடுத்து இந்த வீட்டுடைய முன்கதவு யூபிவிசி ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது அந்த வீடு ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் இவங்க ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோவுக்கு வெளியே கிரில் எதுவும் போடலை அதே இது கேட்டட் கம்யூனிட்டியாக இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது சேஃப்டிக்காக அவங்க கண்டிப்பாக கிரில் பயன்படுத்துவாங்க த மோஸ்ட் ஹேப்பினிங் பிளேஸ் இஸ் தரந்தா ஹியர் out there the usually all our meetings are around this place having tea even having dinner there uh, a lot of my foreign students also come here so we all have dinner there in the st- on the steps so that is a very nice space place to sit outside especially at in the evening night romba nalla irukum full light um and gazebo is a place where we can i can relax myself reading and meditating i am a yoga teacher so uh, i can do my practice there நம்ம நெய்பர்ஸ் எல்லாம் சாயங்காலம் இங்கே வந்து எல்லாருமா கூடியிருந்து அங்கே இருந்து வராந்தாவில் இருந்து நாங்கள் காப்பி சா சாப்பிட்றது உண்டு அப்புறம் வேர்ல்ட் கப்பில் இங்கே எல்லா பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் எல்லாருமா இருந்து வேர்ல்ட் கப் அந்த டிவி எல்லாம் ஃப்ரெண்டில் எடுத்து வச்சு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் தட் வெரி மச் இந்த வீட்டுடைய ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னால் பில்லர் ஃபவுண்டேஷன் அதுவும் பேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நாலு அடி உயரம் வந்து உயர்த்திருக்காங்க அவங்க பேஸ்மெண்ட்டுக்கு நாலு அடி உயர்த்தி வீடு கட்டுறதுக்கான காரணமும் ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ இந்த வீட்டோட முன்கதவாக வச்ச காரணமும் ஒன்று தான் அது என்ன அப்படின்னா இங்கே இருந்துக்கிட்டு அப்படி அழகாக கார்டனை ரசிக்கிறது ஏன்னா ஒரு நாலு அடி உயரத்தில் இருந்து அதுவும் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ வழியாக வெளியே தோட்டத்தை பார்க்குறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நான் இப்போ ஃபீல் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் ஓவராலாக இந்த வீட்டில் அவங்க பயன்படுத்தின பொருட்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா சிட் அவுட்டில் தந்தூர் ஸ்டோன் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த வீடு முழுவதுமே அவங்க உட் டெக்ஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய மேட் ஃபினிஷ் வெட்டிஃபை டைல்ஸ் பயன்படுத்தினாங்க ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பில்லர் ஃபவுண்டேஷன் தான் போட்டிருந்தாங்க இந்த வீட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வீட்டுக்குள்ளே தோட்டங்கள் தாண்டி தோட்டத்தில் ஒரு வீடு அப்படிங்கிறதே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே நேரத்தில் அதை அவங்க அழகாக ஹால்லேருந்தே பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ போட்டிருந்தாங்க அது சூப்பராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் லைட்டிங் லைட்டிங்கில் குறிப்பாக நான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கவுண்டர் டேபிளுக்கு மேலே அங்கே வச்சுருக்க லைட்டிங் அப்படிங்கிறது அது நல்ல ஐடியாவும் இருந்தது இந்த கவுண்டர் டேபிள் லைட்டிங் தாண்டி கிச்சனுக்கு அவங்க லைட்டு யூஸ் பண்ண விதமுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது
இந்த வீட்டோட மொத்த ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறது ஐநூற்றி அறுபது ஆன செலவு பத்து லட்ச ரூபா இந்த பத்து லட்ச ரூபா அப்படிங்கிறது இந்த வீடு கட்டுமானத்துக்கான செலவு மட்டும்தான் அது போக இந்த இண்டியர் செலவு அடங்காது அதே நேரம் கார்டன்லாம் அவங்க வச்சா பெர்கோலாவாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஊஞ்சலாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் கூட அந்த பத்து லட்ச ரூபாவில் வராது இது வெறுமனை கட்டுமானத்துக்கான செலவு மட்டும்தான் இந்த வாரம் பார்த்த வீடு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி பல வித்தியாசமான வீடுகள் நம்ம வீடு சீசன் டூ நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக வர வாரங்களை காத்துட்டு இருக்கு ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிடி பிரைம் யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு சூப்பர் வீடோட நான் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஷ்ணுபுரம் தேக்கிறேன் பாய்